ஹாபகுப்திக்கு தரிசன புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் the book of habaguk the prophetic book of habaguk chapter 3 onram irandam vasanathai nam vasikka ketpom habaguk theerkadarsi sigayonil paadina vinnappam kartave neer velippadithinadai naan kette neer velippadithinadai naan kette enakku bayam undayirchu enakku bayam undayirchu kartave kartave varshangalin naduvile umudaiya kiriyai uyirpiyum in the midst of the years make known கோபித்தாலும் இரக்கத்தை நினைத்தருளும் எப்போதுமே நம்ம பாதி இடத்துக்கு வரும்போது நமக்குள்ளே ஒரு பயம் வருகிறது ஆரம்பிக்கும் போது நம்பிக்கையில் ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் நடுவில் வரும்போது ஒரு பயம் வருகிறது வேகமாய் காலம் ஓடுகிறது இந்த வருடமும் கடந்து ஓடி முடிய போகிறது என் வாழ்க்கை இன்னும் மாறவில்லையே தரிசனம் இருக்கிறது தீர்க்க தரிசனமும் இருக்கிறது ஆனால் என் வாழ்க்கை எங்கே போக போகிறது எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்காதா இந்த வருஷத்தை நான் வெற்றியோடு முடிக்க விரும்புகிறேனே எவ்ரி படி இஸ் கேட் இந்த மிடில் இந்த மிடில் இந்த மிடில் ஒரு ஃபுட்பால்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாஃப் டைம் ஸ்கோரை எல்லாரும் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதுக்கு மேல எப்படி விளையாடணும்ன்ற ஸ்ட்ராட்டஜிய அதுக்கு மேல தான் அவங்க வகுப்பாங்க கிரிக்கெட்டா இருக்கட்டும் எந்த கேமா இருக்கட்டும் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த மிடில் நடுவுல என்ன நடக்குது ஒரு குழந்தை உருவாகும் போது ஸ்கேன் எடுக்க மாட்டாங்க நடுவுல தான் எடுப்பாங்க ஒன்பது மாத குழந்தை அதை எப்போ ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்கன்னா கவனிப்பாங்கமாய் முடியுமா இல்லாவிட்டால் தோல்வியில முடியுமா இன்வென்ட்ரி எடுப்பாங்க எல்லா கம்பெனிஸும் ஸ்டாக் டேக்கிங் எடுப்பாங்க எவ்வளவு வித்துருக்கிறோம் எவ்வளவு இன்னும் விக்கணும் என்ன டார்கெட் வேர் ஐ ஆம் அண்ட் வேர் ஐ நீட் டு பி ஃபெய்த் இஸ் த பிரிட்ஜ் பிட்வீன் நோயிங் வாட் வாட் காட்ஸ் பிளான் இஸ் அண்ட் சீயிங் ஆர் லேண்டிங் எக்ஸாக்ட்லி அட் தட் பிளேஸ் யூ அண்ட் மீ ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் த மிடில் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் trying to gauge how i can cross over or kenatha thandradhu maadhiri inda pakkathil irundhu neenga kudichitinga andha pakkam land aganum andha naduvula neenga paathukittu irukringa correct ah land aganum slip aga koodadhu varshathin naduvile thammudaiya kriyaigalai uyirpikka vendum endru bhaktan yen kekkiran ena bhaktanukku theriyum inimel ennudaiya velathil alla karthar avarudaiya kriyaiyai uyirpithu வெளியே வரவில்லை காரணம் என்ன அவளுக்கு பயம் பழைய ஏமாற்றங்கள் அவருடைய மனதிலே ஆட்கொண்டு மறுபடி மறுபடி இது குழந்தை நிக்குமா நிக்காதா இது குழந்தையா இருக்குமா அல்லாவிட்டால் கேஸ் ப்ராப்ளமா எலிசபத்துக்கு சந்தேகம் ஆனால் வருஷத்தின் நடுவிலே திடீர் என்று சொல்லி மறையாள் வந்து எலிசபத்தை வாழ்த்தும் போது வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை துள்ளி சொன்னது உனக்குள்ளே இருப்பது சாதாரணமான அடி வயிற்றுல தரிசனமாய் நீங்கள் அழுதி குமுறி கொண்டிருக்கிறவைகளை இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்தியை கேட்கும் போதே உங்களுக்குள்ள ஒரு துள்ளல் வந்து சொல்ல போகிறது உனக்குள்ள இருக்கிறது உயிரோட தான் இருக்குது அந்த தரிசனம் உயிரோட தான் இருக்குது அந்த அற்புதம் உயிரோட தான் இருக்குது உனக்கு அவர் சொன்னது நிச்சயமாய் நடக்கும் நீ அந்த பக்கமாய் போய் சேருவாய் சந்தேகம் தெரியுமா 
நடுவில் இருக்கும் போது தான் வரும் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்குமே விசுவாசம் இருக்கும் இந்த வருஷம் இந்த பிசினஸ் எல்லாருக்குமே ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா தான் இருக்கும் கல்யாணம் கட்டும் போதும் அப்படிதான் இருக்குது கல்யாணம் கட்டி கொஞ்ச நாள் நடுவில் போகும்போது மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் சொல்றாங்க அதுக்கு பேர் என்னவா நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் ஐயாவை காணும் ஐயா வேலையிலேயே இருக்கிறாரு அது வரைக்கும் மனைவிய பார்த்து அன்பே மணியேன்னு கொஞ்சினவரு இப்ப மனைவிய பார்த்தா சனியனேன்னு திட்டுறாரு அம்மாவுக்கும் ஐயாவுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தா எரிச்சலா இருக்குது காரணம் என்ன மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் ஒருத்தர் என்ற வந்து கேட்கிறேன் நான் தேவ சித்தத்தின் படி தான் திருமணம் செய்தானா அவருக்கு வயது ஐம்பது ஐம்பது வயசுல என்ன உங்களுக்கு டவுட் வாழ வேண்டியதெல்லாம் வாழ முடிச்சுட்டு நடுவுல இவருக்கு டவுட் வருது தேவ சுத்தத்தின் படி தான் கத்தர் இணைத்தாரா இப்ப எனக்கு உனக்கு உனக்கு என்ன கேக்குது இப்போ வேற ஆப்ஷன் கேக்குதா நடுவுல தாங்க டவுட் வருது ஆரம்பிக்கும் முதல்ல ஒரு கோர்ஸ் சேர்ந்தாச்சு படிச்சாச்சு திடீர்னு பிள்ளைகளே நீங்க வாசித்து பாருங்க புஸ்தகத்தில் பதினோராம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் இட் இஸ் ஆல் பிளான் பை காட் காட் டஸ் நாட் டூ எனி திங் அன்பிளான் ஹி ஹேஸ் அ பிளான் அண்ட் அ ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ் டு அக்காம்ப்ளிஷ் உங்களுக்காக Miracles in the middle. Naduvile nadakum arpudangai. Whatever your age, in the midst of the years, God is going to revive the work of His hands. Unga valki in matti ilai kattar uru kariyatai saithu kriyai uyerpitthu Unga la vera league ikku kattar kundu pai uyerthi vikya pougara. It is time to launch நடு ராத்திரியில கத்தர் சொல்றாரு நான் எகிப்தின் மத்தியிலே புறப்பட்டு போவேன் ஏன் காலையில போகல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் எப்ப வந்து தெரியுமா நடு ராத்திரியில தான் கொடுத்தாங்க விடுதலைனாவே நடு ராத்திரி தான் ஆகவே தான் ஆண்டவர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு கரெக்டா பவுலும் சீலாவும் நடு ராத்திரியில அவங்களுக்கு தெரியும் நடு ராத்திரி பாருங்க நடு ராத்திரினா எவ்வளோ இருட்டாக முடியுமோ அவ்வளோ இருட்டாக விட்டுட்டு வெளிச்சமானவர் இறங்கி வருகிறவர் என்ன <laughs> தோல்வியும் <laughs> நடுவில் இருந்தால் எதுவும் என்னை அசைக்க முடியாது படகல இயேசு போகிறாரு காற்றடிக்கிறது புயல் வீசுகிறது கப்பல் மட்டும் கவரவில்லை சீசருடைய மனதிலே பயம் என்கிற அலை அடிக்கிறது ஆனால் இயேசுவோ உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் காரணம் என்ன அவருக்கு தெரியும் என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் எனக்கு கடலில் கண்டம் இல்ல எனக்கு சிலுவையில தண்டனையை அனுபவிக்கும்படி பிதா வச்சிருக்கிறார் இந்த நடுவில் எனக்கு ஒன்னும் நடக்காது 
எனக்கு கத்த தரிசனம் கொடுத்திருக்கிறான் என் பிதா என்னை அழைத்த அழைப்பை அழிவ என்ன கத்தர் இந்த கடல்ல கலிலையா கடல்ல என்ன சாகடிக்க கொண்டு வரல என் மூலமா அற்புதம் செய்ய ஆண்டவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் இந்த the middle of the night in the middle of the night படகுல இருந்தாலும் அற்புதம் படக நோக்கி அவர் நடந்தாலும் அற்புதம் யாராவது புரிஞ்சவங்க அலேலுவியா சொல்றீங்களா ஒரு தடவை அவர் படகுல இருக்கிறாரு புயல் வருகிறது இன்னொரு தடவை அவர் படகுல இல்ல புயல் வருகிறது ஆனா மலையில இருந்து பார்த்து நடு கடலிலே வந்து அவர்களை பார்த்து ஏன் பயப்பட்டீர்கள் என்று கேட்டு படகுல ஏறினார் பேதுருவையும் கூட்டிக் கொண்டு உடனே புயல் அடங்கினது நடு ராத்திரியில உங்களுக்கு கத்தர் உங்க படகுல ஏற போறா உங்க பிசினஸ்ல ஏற போறா உங்க வீட்டுக்குள்ள வர போகிறார் அது நடுவிலே அவர் இருக்கிறார் அதை அசையாது அது நடுவிலே அவர் இருக்கிறார் அதை அசையாது எதுக்கு நடுவுல வந்தார் தெரியுமா எதுக்கு நடுவுல வந்தார் தெரியுமா காலையில உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்க போதும் எதுக்கு நைட்டு வந்தார் தெரியுமா காலையில பாருங்க வாசிங்க அந்த வசனத்தை சங்கீதம் நாப்பத்தி ஆறு ஐந்து தேவன் அந்த நடுவில் இருக்கிறார் அது அசையாது அதே காலையிலே தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுவார் நான் விசுவாசிக்கிற நாளைக்கு காலையில உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் வரப்போது உங்க இமெயில் ஒரு குட் நியூஸ் வரப்போது உங்க வீட்டு கதவை தட்டி ஒரு குட் நியூஸ் வரப்போகுது உங்க மொபைல் போன்ல ஒரு குட் நியூஸ் வரப்போது நீங்கள் அறியாத ஒரு குட் நியூஸ் வரப்போது உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஒரு குட் நியூஸ் வரப்போகுது சம்டைம்ஸ் காட் வெயிட்ஸ் ஃபார் த மிடில் டு பிரிங் த டர்ன் அரவுண்ட் வாஷிங் யாத்ரா மத்தல் புத்தகம் நினைக்கிறீங்க என்ன உங்களை பின்னாடி பின்தொடர்ந்து வர்ற சேனைக்கு கத்தர் ஒரு முடிவை கட்டுறதுக்காக யாராவது ஒரு ஆமையன் சொல்றீங்களா பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க முன்னாடி இல்லைன்னா அவர் பின்னாடி இருக்கிறார் அல்ல லூயா சத்தமா ஆமையன் சொல்லுங்களேன் அவர் முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் என்னை நெருக்குகிறார் ஏன் நெருக்குகிறார் அவருக்கு தெரியும் முன்னாடியும் வருவான் பிசாசு கோழப்பைய கெட்டப்பைய அவன் கொல்ல புறமா வர்ற பைய அவன் பின்னாடி வந்து என் பிள்ளைகளை தாக்கிட கூடாது அவர் பார்த்தாரு எகிப்துல நடு ராத்திரி நான் விடுதலையை கொடுத்தேன் இவங்க புறப்பட்டுட்டாங்க இப்போ இவங்க பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களை பின்னாடி இனிமேல் வரவே கூடாத படி இன்னைக்கு நைட்டு நான் ஒரு முடிவு பண்ண போறேன் உன்னை பின் தொடர்ந்து வந்த எகிப்தியனை நீ காண மாட்டாய் பிகாஸ் காட் செய்ஸ் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் எனிமி ஏனையா என்ன விட்டு நீங்க போனீங்க நான் எங்கேயும் போலப்பா உனக்கும் சத்ருவுக்கும் நடுவில் வந்து நிக்கிட்டு இருக்கப்பா திரும்பிப்பா ஆமா திரும்பி பார்க்கணும் நம்ம திரும்பியே பார்க்கறது இல்ல ஆண்டவர் இங்க இல்லையா திரும்பிப்பார் பின்னாடி பெரியவரா இருக்கிறா என்ன <laughs> கைகளை இருபது அப்பொழுது இஸ்ரேலரின் சேனைக்கு முன்னாக நடந்த தேவதூதனானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக நடந்தார் அவர்களுக்கு முன்னிருந்த மேக சிரமமும் விலகி அவர்கள் பின்னே நின்றது அது எகிப்தியரின் சேனையும் இஸ்ரேலரின் சேனையும் முன்னாடி போனதுக்கு காரணம் எகிப்தின் சேனைக்கு இவங்களுக்கு நடுவுல 
சொல்லுங்க <laughs> தண்ணீர <laughs> அவர்கள் <laughs> உனக்கு <laughs> உனக்கு சாதாரண வாசல் இல்ல வாடி வாசல் உனக்கு இருக்கிறது நீ வாடி போகத்தக்கதான ஒரு வாசல தரக்க போற பின்னாடியே இவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் வா இவங்களை இங்கே புடிச்சு இந்த கடலுக்கு நடுவுல சாகடிச்சிடலான்னு சந்தோஷமா பின்னாடி தொடர்ந்து வராங்க ஆண்டவனும் விடுறார் பக்கத்துல பாத்து சொல்லுங்க ஏன் விட்டீரு எதுக்கு கத்த பின்னாடி விட்டார்னா எல்லாமே ஒரு பிளான் அவருக்கு அவங்க நடுவுல வர வரைக்கும் இவர் வெயிட் பண்றார் அவங்க நடுவுல வரணும் உங்க பிரச்சனை நடுவுல வந்தாதான் அதுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வர முடியும் உங்க பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் போது முடிச்சு வச்சா ஒருவேளை திருப்பி வளர்ந்துரும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் பை ஹரிரோத் சொல்லப்படுகிற முக்கோணமான அந்த இடத்துல இவர்கள் நிற்கும் போதே எகிப்திரை அழித்திருக்கலாம் ஆனால் அங்கிருந்து தப்பிச்சு சில பேர் போய் குட்டி போட்டு திருப்பும் அவங்க எல்லாம் எகிப்த் இஸ்ரேவலரை எதிர்க்க வருவார்கள் அதுவே கத்தர் பார்த்தார் பார்வோனையும் 
அவன் ரதங்களையும் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டார் வாங்கடி வாங்க வாங்க அவங்க பின்னாடி சந்தோஷமா எல்லா ரதமும் குதிரையும் அடிமைப்படுத்தின <laughs> அவங்க ரதங்கள் இருக்கிற உருளைகள் எல்லாம் என்னாச்சும் அவங்க உருளைகள் எல்லாம் அந்த ரதத்துல இருக்கிற அந்த சென்டர்ல இருக்கிற ஆக்சல் எல்லாம் கழுச்சா அப்புறமா அவர்கள் தங்கள் ரதங்களை வருத்தத்தோட போகிறார் <laughs> போட்டிருக்குதுக்களை <laughs> போதும் <laughs> உங்க சத்துருக்களை கத்தர் அப்படி திரும்பி பார்த்தாலே போதும் இஸ்ரேல காத்து இப்படி போயிட்டே இருக்கிறாரு பின்னாடி எகிப்தியர் அப்படி திரும்பி பார்த்தாரு பாருங்க அவ்வளவுதான் அவங்க ரதங்கள்ல இருக்கிற உருளைகள் எல்லாம் வெளியே வந்துச்சு நைட்டு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது உங்கள் வீட்டுக்கு விரோதமாய் செய்யப்பட்ட பெல்லி சூனியங்கள் இந்த இரவுல அந்த பாகால் பலிபீடங்கள் உடைக்கப்படுகிறது இந்த இரவு ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது இந்த இரவு பார்வோனும் அவன் ரதங்களும் முறிந்து விட போகிறது அவன் திரும்புறதுக்கு ஒரு ரீசன் என்ன ஆச்சுங்க இவங்க திரும்பி ஓடி போலாம்னு சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது என்ன சொல்றாங்க பாருங்க கர்த்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்றார்கள் இப்பதான் அந்த சத்துருக்களுக்கு புரியுது டே யுத்தம் பண்றது இஸ்ரேல இல்லடா உலகத்தையே படைச்ச கடவுள் அவங்களோட இருக்கிறா நடுவுல நிற்கிறது அவரே அவரை தாண்டி போக முடியாது இஸ்ரேவேலர் இல்ல நல்ல கவனிங்க இதுவரைக்கும் கத்தர் தான் நானூறு வருஷத்தை விட்டு கொடுத்தார் இவங்களுக்கு பாடம் புகட்டணும்னு நானூறு வருஷம் கத்தர் விட்டு வச்சார் ஆனா இன்னைக்கு உங்களுக்கு விடுதலை தர முன்குறித்தப்பட்ட நாள் வந்த போது அவர் எப்படி சும்மா இருப்பார் உங்களுக்காக திருப்பு உணையை தரும்படி அவர் திரும்பி எகிப்தியரை பார்க்க போகிறார் அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் உனக்கும் அவர்களுக்கும் நடுவில் இருப்பது ஒரு மனிதன் அல்ல வானத்தின் பூமியை படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் வைக்கிறார் <laughs> ஹாட் பாயில்டு சிக்கனா அத்தனை எகிப்தியரையும் வெந்து சாகுறாங்க 
புரியல யாராலையும் நீந்தி வெளியே வரவே முடியல அத்தனை பேருக்கும் கத்தர் ஜல சமாதியை நடு இரவுல ஒரு பெரிய மேட்டர் நடக்குது கத்தர் ஒரே ஒரு தூது அனுப்ப போற ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேரு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேரு இஸ்ரேலருக்கு விரோதமா ஐயா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த இந்த செஞ்சுரியில இல்ல அந்த நாட்கள்ல ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் இஸ்ரேலருக்கு விரோதமா வந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஆனா கத்தர் சொன்னாரு தீர்க்க தரிசி மூலமா பயப்படாத அவன் எவனும் வரவே மாட்டான் உனக்கு இன்னைக்கு நைட் ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது நகரம் கத்த சொல்றாரு சென்னைக்குள்ள தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சத்துரு உப்புகுதலும் குடியோடி புகுதலும் இராது இது கத்தருடைய பட்டணம் இது தீர்க்க தரிசன பட்டணம் இது தோமாவுடைய ரத்தம் விழுந்த பட்டணம் இது நடுவில் துணி எழுப்பும் ஆராதனை எழும்பும் சிறந்த வானத்துக்கான செம மைய எழுப்பும் இது நடுவிலே நடு நைட் எல்லாரும் சொல்லுங்க நடு ராத்திரியில பாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் அன்று ராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால் என்னவென்றால் தூதன் புறப்பட்டு அசிரியாவின் பாளையத்தில் லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை சங்கரித்தான் அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாக கிடந்தார்கள் யாராவது ஒரு பெரிய அலுவலியா சொல்றீங்களா சதத உயர்த்தி அலுவலியா சொல்றீங்களா இன்னைக்கு சில கிரியைகள் இறங்கி உங்களுக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கண்களில் காணக்கூடிய சில எதிரிகள் வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் கத்தர் ஒரு யுத்தத்தை கற்ற விழ்த்து விட போகிறார் கத்தர் மிகாவேல் தூது என்று சொல்ல போறார் பொறுத்தது போதும் பொங்கி எழு என் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா கொத்தளம் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த பட்டணத்துக்கு விரோதமாய் வர்றாங்க இந்த பட்டணத்துல ஒரு பெரிய காரியத்தை இந்த தேசத்துக்கு விரோதமா பண்ண போறாங்க எல்லாருக்கும் விரோதமா பண்ண போறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என் பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் செய்யும்படி லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை சங்கரித்தானாம் It happened in the middle of the night. You are the only one who is 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 the only one. Yes, I am not the only one who is the only one who is the only one. பள்ளத்தின் <laughs> சங்கீதக்காரன் எதுக்கு பள்ளத்தாக்க பத்தி எழுதுறாரு பள்ளத்தாக்கிலே நான் நடந்தாலும் பள்ளத்தாக்கில் ஒரு பொல்லாப்பு இருக்கிறது பள்ளத்தாக்கு என்றாலே இட்ஸ் லோ கிராஃப்ல இருக்கட்டும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருக்கட்டும் பள்ளத்தாக்கு வேலி என்றாலே இட்ஸ் லோ பாயிண்ட் இட்ஸ் லோ பாயிண்ட் நம்முடைய ஹார்ட் பீட் அடிக்கிற அந்த நம்முடைய அந்த ஹார்ட் ரேட்னுடைய அது பள்ளத்தாக்கு அதனுடைய வேலி டிக்ரசென்டோ அடித்தளத்தில் போய் படுத்துக் கொண்டான நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறீர்களோ 
ஒருத்தர் உங்களை கரையில கொண்டு வந்து விட போறது இல்ல உங்களை கடல்லையே தூக்கி போட போற இவ்வளவு நேரம் நல்லதான போயிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு எதுக்கு திடீர்னு எதுக்கு கடல்ல தூக்கி போடுவாருங்க ஏன்னா நீ தப்பான போட்ல ஏறிட்ட நீ தப்பான வேலையில சேர்ந்துட்ட தப்பான டெசிஷன் எடுத்துட்ட உன்னை நினைவுக்கு போ சொன்னா நீ தர்சிஷுக்கு போயிட்ட கத்தருக்கு நாளைக்கு வரைக்கும் காத்திருக்க நேரம் இல்ல அவர் இன்னைக்கே நடு கடல்ல உன்னை தூக்கி போட போறார் ஏன் தூக்கி போட போறார் அங்க ஒரு மீன் கிட்ட பேசி வச்சிருக்கிறார் என் பிள்ளைய பத்திரமா நினைவுக்கு டிக்கெட் இல்லாம கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு ஊற்ற பொங்க பண்ண போற எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல வரும்பரை சம்படி சேஸ் இட் இஸ் கமிங் the valley is going to spring forth with water valley is going to spring forth ungalukku malai lerndu thanni varunu edirpaathirukkeringa malai lerndu aaru varunu edirpaathirukkeringa mele irundu varalana karthar ungalukku keela irundu pallathil irundu simson eh ஒரு கழுதையின் தாடை எலும்பு எடுத்து அவன் அத்தனை ஆயிரம் ஜனங்களை வெட்டி போடுகிறான் ஆனால் தண்ணீர் தாகம் எடுக்கிறது குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை சாக போகிறேன் அவனுக்கு என்ன வர சொன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில பாதியில செத்தன போறனா இவ்வளோ என்ன அழைச்சிங்களே சிம்சன் நியாயம் விசாரித்த வருஷங்கள் எவ்வளவு தெரியுமா நியாயதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் நீங்க வாஸ்து பாருங்க நியாயாதிபதிகள் பதினாறு முப்பத்தி ஒண்ணு இருபது வருஷம் நடக்கும் போது நான் இந்த விருத்த சேதனம் இல்லாத ஜனங்க கையில சாகாம போயும் போயும் தண்ணீர் இல்லாம நான் சாகணுமா அப்படின்னு ஒண்ணு கத்தர் என்ன பண்றாரு வாசிங்க நியாயாதிபதிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் வருஷத்தை வாசிங்க அப்பொழுது தேவன் வாய்ப்போர் <laughs> 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 நடுவில் <laughs> கத்தர் உங்களுக்கு சொன்னது தீர்க்க தரிசனம் மாலையில அற்புதம் நடந்தது விடியற் காலையில இவங்க அற்புதத்தை பார்த்தது விடிய கால கத்தர் நடு ரைத்தரையில ஏதோ மீல போய் கொண்டிருந்த தண்ணீரை கத்தர் இவங்களுக்கு நேரா திருப்பி விட்டார் இது கத்தருக்கு அற்ப காரியம் யாராவது ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க சத்தத்தை உயர்த்தி ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க உங்க பள்ளத்தாக்க கத்தர் திறக்க போகிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்க வாழ்க்கையினுடைய மத்தியில கத்தர் உங்களை சுகமாக்க போறார் இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்ல தூக்கி வாயில போட்டாலும் கரைஞ்சு போயிருது சாமி ஆனா நாற்பது வந்துட்டா கேஸ் ப்ராப்ளம் கேஸ்டைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வயிற்றுப்போக்கு மலச்சிக்கல் நரம்பு தளர்ச்சி பாதி வயது வரும்போது கொஞ்சம் ஆட்டம் காண்பிக்கிறது மிடில்ல தான் 25-30 காலமாரி நிற்போம் வந்து மோதிப்பார் 
நடுவுல கொஞ்சம் போன் தேஞ்சிருச்சு என்னாச்சா நடுவுல தேஞ்சிருச்சு தேய்மானோ சேருமானோ பாதி வயசுல தான் வருது அதனால தான் பக்தன் ஜெபிக்கிறார் தேவனே பாதி வயதில் என்னை எடுத்து கொள்ளாதே எத்தனை பேர் அப்படி ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நான் இருந்து என் புள்ள குட்டியுடைய கல்யாணம் எல்லாம் பார்க்கணும் ஆண்டு வரே நான் இருந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஆண்டு வரே நான் பாதி கிணறு தாண்டிட்டேன் பாதியில நான் எடுத்து கொள்ளாதீங்க பாதியில சங்கீதம் நூத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலுல இப்படியா சங்கீதக்காரர் ஜபிக்கிறார் வாசிங்க அப்பொழுது நான் என் தேவனே பாதி வயதில் என்னை எடுத்துக் கொள்ளாதையும் உம்முடைய வருஷங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் எனக்கு சுகர் இல்ல பிரஷர் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல எவ்வளவு ஸ்வீட் பேக்கெட் கொடுத்தாலும் சும்மா அப்படி போட்டு அப்படிதான் முழுங்குவேன் உடங்க நினைத்தருளும் <laughs> man of god who prophesied god stopped him somewhere rendu rajakal 20th adhigarathile nangil irundhu 5th vasanangalai vaasikkalama yesaya paadi mutrathai vittu appuram pogiradhu paadi mutrathai vittu kaigala uyathi aamen solringala isaiya after having prophesied to king hezekiah he is in the middle of the court irumbi poi yesekiya kitta solle உன்னுடைய <laughs> போவேன்னு <laughs> எனக்கு <laughs> சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தை என்னால சொல்லவும் முடியும் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷத்துல இசைக்கு என்ன கேட்டார் வாசிங்க அப்பொழுது அதற்கு இசைக்கியா சாயை பத்து பாகை முன்னிட்டு போகிறது லேசான காரியம் அது ரொம்ப ஈஸி அப்படி வேண்டாம் அப்படி வேண்டாம் சாயை பத்து பாகை பின்னிட்டு திரும்ப வேண்டும் என்றான் என் கேள்வி என்னன்னா திடீர்னு வாட்ச மாத்த முடியுமா ஒருத்தர் வாட்ச மாத்தனா எல்லாரும் வாட்ச என்னாகிறது மறுபடியும் சொல்றேன் ஏசாயா வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டு போய் பத்து நிமிஷம் தான் ஆகுது அவர் பாதி முற்றத்தை கடக்கல 
பாதி முற்றத்துல கத்தர் போய் திருப்பி அந்த ப்ராபசிய ரிப்பீல் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்றார் இவ்வாண்டவர் சொல்றார் என்ன பண்ணணும் எனக்கு பாகை பத்து அந்த அந்த டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரண்ட்டுக்கு போக வேண்டாம் எனக்கு மாத்தணும் பாருங்க இப்போ ஆண்டவருக்கு எப்படின்னா இவர் என்ன கேட்கிறாருனா எனக்காக டைமைய முழு உலகத்துக்கு பத்து நிமிஷம் பின்னாடி போக வைக்கணும் முன்னாடி போச்சுன்னா யாருக்குமே தெரியாது பின்னாடி போச்சுன்னா முழு உலகத்துக்கும் தெரியும் இவனுக்கு செய்தது கத்தருடைய கரம் தானா குணமாகல கத்தர் தான் இதை செய்தார் எனக்கு அந்த பாகை பத்து பாகை எனக்கு அது பின்னாடி போகணும் ஜனாதிபதிக்கு ஒரு ஒரு பெரிய அதிகாரம் இருக்கிறது எந்த மனுஷன் மேலும் எழுதப்பட்ட மரண சாசனத்தை மாற்றுவதற்கு இன்னைக்கு கத்தர் உங்களுக்காக லாசுருவே வெளியே வா என்று உங்களை மறுபடி வெளியே அழைக்கப் போகிறான் கண்ணீரை கண்ட தேவன் உங்கள் கண்ணீரை காட்கிறான் சங்கீதக்காரன் சங்கீத நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏழு இப்படியாக சொல்லுகிறார் கோபத்துக்கு விரோதமாக உமது கையை நீட்டுவீர் உமது வலது கரம் என்னை உங்க வாழ்க்கை நடுவில் ஒரு துருப்பு முனையை கொண்டு வருகிறார் கத்த சொல்றாரு நான் அலைகளை திருப்புகிறேன் நான் காற்றை திருப்ப போகிறேன் உங்களுக்கு மழை வருகிறது பண்பான நேயர்களை இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு சத்தங்களும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் ஜப விண்ணப்பங்களையும் மற்றும் உங்கள் காணிக்கைகளையும் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ரூவா ஊழியங்கள் எண் எண்பத்தி ரெண்டு ஜவஹர்லால் நேரு சாலை சிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில் வடப்பழனி சென்னை இருபத்தி ஆறு உங்கள் காணிக்கைகளை ஆன்லைன் மூலமாக எளிதாக செலுத்தலாம் எங்கள் இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் ரூகா மினிஸ்ட்ரிஸ் டாட் ஓஆர்ஜி